సూర్యాపేట జిల్లా పట్టణ కేంద్రంలో స్థానిక సంస్థలో బీసీ రిజర్వేషన్ కోటాని ముప్పై నాలుగు శాతం నుండి ఇరవై మూడు శాతానికి కుదించడాన్ని నిరసిస్తూ పట్టణ కేంద్రంలో విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర బీసీ యువజన సంఘం అధ్యక్షుడు అనంతుల రామ్మూర్తి గౌడ్ పట్టణ ఉపాధ్యక్షులుగా పులుసు సుధాకర్ గారిని ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణ అధ్యక్షులు నాగేశ్వరరావు రాష్ట్ర కార్యదర్శి మహేష్ సూర్యాపేట జిల్లా కార్యదర్శి గోపి గారు పాల్గొన్నారు ఇరవై మూడు తగ్గిస్తూ చేసిన ఆర్డినెన్స్ తీసినటువంటి విధానానికి మేము అందరం కూడా యావత్ బీసీ సమాజం బాధకు లోనవుతూ ఇబ్బందులకు గురవుతాం భవిష్యత్తులో మా బీసీ సమాజం అందరూ కూడా ఇది నష్టం వాటిల్లే పనిని మేము ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో పంచాయతీ చట్ట పంచాయతీ రాజ్ చట్టం ద్వారా బీసీలకు ముప్పై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ అని కల్పించండి ఎందుకు కల్పించండి అంటే జనాభా ప్రతిపాదికన కులవృత్తులు చేసుకున్నటువంటి కుటుంబాలు కూడా గ్రామీణ స్థాయి నుంచి మొదలుకుంటే పంచాయతీ నుంచి పార్లమెంటు వరకు కూడా నాయకులు కావాలి వాళ్ళ బతుకులు వెలుగులు నింపాలనే ఒక గొప్ప ఉద్దేశంతో ఈ పంచాయతీ రాజ్ చట్ట చట్టం ద్వారా ముప్పై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు మరి అదేవిధంగా జనాభా తమాష ప్రకారం యాభై శాతం రిజర్వేషన్ పెంచుతాడని మేము కేసీఆర్ ను కూడా నమ్మి ఓట్లేసి అలా వంద సీట్ల మెజార్టీతో అసెంబ్లీ పంపిణీ పంపించినాం కానీ ఆయన చేసిన పని ఏంది సంక్షేమ పథకాలు పెట్టి బీసీలను అభివృద్ధి చేస్తా అని చెప్పేసి ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో కూడా పెట్టాడు మరి సంక్షేమ పథకాల వల్ల మాకు లబ్ధి జరగదు మీరు ఇచ్చినటువంటి భవనాల వల్ల కానీ మీరు ఇచ్చినటువంటి సంక్షేమ పథకాల వల్ల కానీ బతుకులలో వెలుగులు నింపవు ఎందుకంటే ఒక చట్ట రూపంతో దాల్చుకున్నటువంటి ప్రక్రియ ద్వారా మాత్రమే బీసీలకు అభివృద్ధి కొనసాగుతుంది అదేంటంటే రిజర్వేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయగలగాలి బీసీ బిల్లుని అసలు పార్లమెంట్లో పెట్టగలగాలి ఉన్నటువంటి పంచాయతీ రాజ్ చట్టం ద్వారా యాభై శాతం రిజర్వేషన్ ప్రకటించినట్లయితే నిజంగా నిజాయితీగా కేసీఆర్ గారు బీసీలకు లబ్ధి చేస్తానని మేము ఒప్పుకుందాం కానీ ఉన్న ముప్పై నాలుగు శాతాన్ని యాభై శాతం యాభై శాతం చేస్తాడు అనుకుంటే ఆ ముప్పై నాలుగు శాతాన్ని ఇరవై మూడు శాతానికి కుదించి ఆర్డినెన్స్ తీసి ఒక మాయ నాటకం ఆడి బీసీలని రాజకీయంగా అనుగదొక్కే ఒక ప్రక్రియలో భాగంగా ఇదంతా కుట్రలు పండుతా ఉన్నారు కనుక దీన్ని మేము ఖండిస్తా ఉన్నాం యావత్ బీసీ సమాజం కూడా గడిచిన రెండు మూల క్రితం కూడా నిన్న ఇందిరా పార్క్ కాడ కానీ మొన్న సోమాజిగూడలో కానీ తదితర జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లలో కూడా ఈ విషయం పైన యావత్ బీసీ సమాజం చాలా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నది దీన్ని కేసీఆర్ గారు దీన్ని వెంటనే స్పందించాలి కేసీఆర్ గారు వెంటనే స్పందించి దీన్ని ఢిల్లీకి అఖిల పక్ష బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ప్రధానమంత్రి గారిని కలిసి ఒక జ్యుడిషియరీ ద్వారా ఒక చట్టాన్ని ఏర్పరచుకొని యథావిధిగా నీ చేత కాకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారికి చేత కాకపోతే ఉన్న ముప్పై నాలుగు శాతాన్ని యథావిధిగా కొనసాగించండి లేదు నీకు నిజాయితీగా బీసీల పైన ప్రేమ ఉంది మేము ఓట్లేస్తే మీరు వంద సీట్ల మెజార్టీ ఇచ్చిన అని మీకు ఆలోచన ఉంటే యాభై శాతం ఇంప్లిమెంట్ చేయండి కానీ యాభై శాతానికి చేయకుండా ఉన్న ముప్పై శాతం ముప్పై నాలుగు శాతాన్ని డిస్టర్బ్ చేసి ఇరవై మూడు శాతం చేస్తా అంటే మాత్రం బీసీల ఆగ్రహానికి లోన్ కావాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంతటితో అయిపోలేదు ఒకటే ఎలక్షన్ మీరు అసెంబ్లీకి మాత్రమే వంద సీట్లతో పంపినాం కానీ ఎంపీ ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి పంచాయతీ రాజ్ ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి పల్లె పట్నం నుంచి పల్లె వరకు కూడా ఉండాల్సిన కథ అంతా ముందటనే ఉంది ఇవాళ మీరు పక్క రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ గిఫ్ట్ ఇస్తా అని చెప్తున్నాం కానీ మేమేం చేసినాం ఆల్రెడీ బీసీలు అంతా గిఫ్ట్ ఇచ్చే మేము అసెంబ్లీకి పంపించినాం కానీ మీరు మాకేం ఇచ్చి రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఉన్న ముప్పై నాలుగు శాతాన్ని ఇరవై మూడు శాతానికి కుదించారు ఇది దారుణమని మేము అందరం కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాం ఇదే కాదు మా యొక్క ఇరవై ఐదో తారీఖు వరకు ప్రభుత్వానికి డెడ్ లైన్ పెడుతున్నాం ఈ నెల ఇరవై ఐదో తారీఖు వరకు యథావిధిగా మీకు చేత కాకపోతే యథావిధిగా ముప్పై నాలుగు శాతం కొనసాగించండి లేదా మీకు మా పైన నిజంగా నిజాయితీగా ప్రేమ కనుకుంటే యాభై శాతం రిజర్వేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి కాకుండా ఇరవై మూడు శాతాన్ని కొనసాగిస్తే మాత్రం ప్రభుత్వం రాష్ట్రం మొత్తం దిగ్బంధం చేస్తాం పిట్టలు నీళ్ళు తాగనంత పరిస్థితి తీసుకొస్తాం తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని మళ్ళీ కూడా ఉధృతం చేస్తాం ఎందుకంటే ఈ రోజు ఈ దేశ సంపద కానీ దేశం కానీ బీసీల సొత్తు ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా బీసీలు కట్టే ట్యాక్సీల వల్ల బీసీలు కట్టే శాతాల వల్ల బీసీలు చేసినటువంటి ప్రయోజనాల వల్ల దేశం బాగుపడుతుంది ఈ దేశానికి మూల పురుషుడు బీసీలు అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎక్కడికక్కడ కులవృత్తులు స్తంభింప చేస్తాం పిట్టలు నీళ్ళు తాగకుండా రోడ్లు ఏనాడైతే తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని తలపెట్టినో అయ్యా తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా బీసీలే ప్రాణాలు అర్పించడం వల్ల ఉద్యమం కొనసాగింది మీరు అది చూసుకున్నట్టయితే ప్రథమ పౌరుడు ఎవరైతే శ్రీకాంత్ వచ్చాలి ఆయన చచ్చిపోయిన తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమం పూనుకున్నది అదే విధంగా ఇవాళ కూడా చెప్తాను మా జాతి ప్రయోజనాల రంగంగా అడ్డుపడ్డట్టయితే జాతిని కించపరిచే విధంగా జాతిని అనగదొక్కే విధంగా ఉంటే ఏకతాటి